Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, el Ayuntamiento de Campo de Criptana y la Asociación Asmicrip han preparado diferentes actos con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. De este modo, el consistorio ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario donde se ha contado con la presencia de alumnos del Colegio María Auxiliadora y del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz. Cita anual ineludible en donde se han planteado de manera directa cuestiones a los responsables políticos buscando respuestas en distintos temas como la educación, el empleo, la accesibilidad, entre otros. Al término del pleno se ha hecho entrega de un reconocimiento a los clubes por sus recientes éxitos cosechados. Asimismo, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Campo de Quiptana y Comarca, ASMICRIP, también está llevando a cabo una serie de actividades y actos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entre los distintos eventos cabe destacar la celebración de la decimoséptima Gala de la Discapacidad, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Cervantes y donde será entrega de reconocimientos y menciones, así como distinciones con motivo del 25 aniversario de la asociación, tales como al programa Paralímpicos de Radio Televisión Española por acercar la actualidad del deporte de élite de personas con discapacidad al gran público, también al servicio de rehabilitación del Hospital General La Mancha Centro por su excelente dedicación a favor del colectivo y a la Dirección General de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su compromiso Permiso, impulso y desarrollo de programas, servicios y prestaciones en favor del colectivo de personas con discapacidad de Castilla-La Mancha. Gala de la discapacidad que tendrá lugar esta tarde a las 8 en el Teatro Cervantes, con entrada gratuita hasta completar aforo.